একটা বস্তুকে যখন তুমি সরল সৌন্দর্য স্পন্দনে গতিশীল থাকতে দেখবা তখন অফকোর্স তার বেগ কিন্তু পরিবর্তিত হবে এবং বেগের সাথে সাথে কিন্তু ত্বরণও পরিবর্তিত হওয়ার কথা তো আমরা এখন একটা স্পন্দক যে স্পন্দিত হচ্ছে তার বেগ আর ত্বরণকে টাইম ফাংশন বা সমীকরণ আকারে প্রকাশ করতে চাই তো ধরুন আমাদের কাছে স্প্রিং আছে এমন এটা স্প্রিং আর এই স্প্রিংকে আমি জাস্ট এটা মনে করা যায় একটা সাম্য অবস্থা দ্যাট মিনস এক্স ইকুয়াল টু জিরো আর এর প্রান্তে একটা বস্তুকে আমি যুক্ত করে জাস্ট চিন্তা করো যে আমরা একে এক্স পরিমাণ প্রসারণ করে সে ছেড়ে দিয়েছিলাম তো এটাকে আমি নাম দিচ্ছি হচ্ছে এক্স তাহলে অবশ্যই এই বস্তুটা কী করবে আমরা জানি যে এই বস্তুটা এই সাম্যাবস্থা এর সাপেক্ষে এইদিকে প্লাসে আর এইদিকে মাইনাসে এটুকু বিস্তারের মধ্যে কাপতে থাকবে তো আমরা জানতে চাই যে এখানে কোন অবস্থানে এই ব্লকটার বেগের মান কত হবে এই ব্লকটার তরণ কত হবে এবং তার সাথে সময়ের কি সম্পর্ক আছে তো খেয়াল করা দেখো আমরা যদি এই বস্তুটার অবস্থানকে প্রকাশ করতে চাই তো আমরা অবস্থানের সমীকরণ শিখেছিলাম যে এটা হবে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল রাইট তো তুমি এই এক্সের সাপেক্ষে যদি বস্তুর অবস্থান প্রকাশ করো তাহলে অবশ্যই বলো তো এই বস্তুটার বেগের মান ভি কত হবে এই বেগের মান ভি হবে হচ্ছে জাস্ট ডিডিটি অফ এক্স এবং এটাকে তুমি যদি দেখো ডিফারেন্সিয়েট করলে যেটা হবে এটা আমরা করছিলাম কিছুক্ষণ আগে সেটা হলো ওমেগা এ তারপর হবে কজ ওমেগা টি প্লাস ডেল তো এটা হচ্ছে আমাদের বেগের সমীকরণ রেসপেক্ট টু টাইম কিন্তু আমরা আসলে এখান থেকে সময় সাপেক্ষে না প্রকাশ করে আমরা মোস্ট অফ দ্য কেস এক অবস্থান সাপেক্ষে প্রকাশ করে থাকি তো এটা তুমি কি করে করতে পারো কাজটা দেখো এটা হচ্ছে ওমেগা এ তো আছেই আর এইটুকু হচ্ছে আমাদের কজ সামথিং আর কজ সামথিং মানে হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস জাস্ট সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল তো এই কাজটা করলে যেটা হবে আমাদের সময় জিনিসটা থাকবে না তখন আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার বেগে আমরা বের করতে পারবো তাহলে তুমি সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল কোথায় পাবা এখান থেকে পাবা দেখো এই সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল মানে এইটুকু অংশ মানে হচ্ছে আমাদের এক্স বাই এ সো দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি ওমেগা এ রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার স্কোয়ার হওয়ার পিছনে কারণ হলো এটার উপর আবার বর্গ হচ্ছে আমার তাই তো এটাকে আমাদের সিম্পল কিছু লসাগু করতে হবে তো এটা হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার এবং দেখো রুটের মধ্যে নিচে এ স্কোয়ার আছে তাহলে রুটের মধ্যে নিচে এ স্কোয়ার থাকা মানে হচ্ছে আমার নিচে হবে হচ্ছে জাস্ট এ সো এর পরবর্তী পার্টটা তুমি দেখতে পাবে এমন হবে ওমেগা এ রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ এবং এ এ কে জাস্ট তুমি বাদ দিতে পারো তার মানে এই বস্তুটার বেগের মান যদি আমি অবস্থানের সাথে কি প্রকাশ করি তো সেটা হবে ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে অবস্থানের সাপেক্ষে বেগের সমীকরণ এখন বলতে পারো যাচ্ছে আমরা এই সমীকরণটা ইউজ করতে পারি না বেগ বের করার জন্য অবশ্যই ইউজ করতে পারি কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু অবস্থানের থেকে টাইম ইনফরমেশন ধরনের বেশি লাগবে তো এই জন্য মোস্ট অফ থেকে যেটা করা হয় এই সমীকরণটার বদলে আমরা আসলে এই সমীকরণ ইউজ করে থাকি বাট এই দুটা একই মুদ্রার এপিটার ওপিট দুটা সেম জিনিস আসলে এখন বেগের সাথে সাথে তুমি দেখো যদি তুমি চাও তাহলে বস্তুটা তরণ বের করতে পারবা যে বস্তুটা এখানে আছে এবং তুমি তরণ বের করতে গেলে যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই বেগকে আবার ফার্দার টাইমের সাথে কি ডিফারেন্সিয়েট করবে তাহলে এই বেগকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করা হয় বলো তো এটা কথা হবে এটা হবে মাইনাস কজকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে মাইনাস ওমেগা বের হয়ে যাবে তাহলে ওমেগা স্কোয়ার এ আর এখানে হবে সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল তো এখানে এই যে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল এটা মানে আসলে আমাদের এক্স প্রকাশ করে অবস্থান প্রকাশ করে সো তুমি এই এ কে লিখতে পারবো হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স তো আমার তরণের যে মান আমি শুধু মানের কথা বলছি কারণ তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমাদের তরণ হবে সরানের বিপরীতে এই কথাটা মানে কি ছিল যেমন দেখো এই বস্তুটা সরানো হচ্ছে বাম থেকে ডান দিকে আর এই ব্লকের উপর যে তরণ কাজ করবে এই তরণ কিন্তু কাজ করবে জাস্ট আমাদের এই বরাবর অর্থাৎ দেখো এই তরণ আর সরণ সর্বদা কিন্তু বিপরীত পক্ষী থাকে তো তুমি এটাকে আসলে এইভাবে লিখে ফেলতে পারো যে আমাদের এর মান সমানুপাতিক হচ্ছে মাইনাস এক্স তো এইটা সরল ছন্দ স্পন্দনের একটা ইউনিক প্রপার্টি বা একটা ইউনিক বৈশিষ্ট্য তো আমরা তরণের মান যদি আইডেন্টিফাই করতে চাই তরণের মান দ্বারা হচ্ছে আমাদের জাস্ট ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু এক্স এই দুটোর সমীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তুমি অবশ্যই এদের মনে রাখবা এবং এর তাৎপর্য কি আমি তোমাকে এখনই বোঝাচ্ছি সেটা বা তার আগে আমরা কয়েকটা কেস চিন্তা করি ধরো আমি একটা বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিছে তো একটা বস্তুকে যদি আমরা জাস্ট সিম্পলি উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয় হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন আবার হাতে শেয়ে পড়বে তো আসলে উপরের দিকে যাওয়ার সময় কী হচ্ছিল
তার বেগ হয়ে যায় জিরো তারপর সে আবার নিচে দিকে আসতে শুরু করে তার মানে খেয়াল করো এই উপরে যাওয়ার পর যেখান থেকে সে নামতে শুরু করলো এটা আসলে টার্নিং পয়েন্ট এবং টার্নিং পয়েন্টে অবশ্যই তার ভেলোসিটি জিরো হতে হবে কথাটা কেন বললাম এখানে লক্ষ্য করো এই ব্লকটা যখন এই ডানে বা নোসিজেট করবে অ্যাকচুয়ালি ব্লকের বলো তো টার্নিং পয়েন্ট কোনগুলো এক্স্যাক্টলি টার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট যেটাকে আমরা বলবো বিস্তারের প্রান্ত এবং তুমি মোটামুটি শিওর যে এই বিস্তারের প্রান্তে আমাদের এই ব্লকটার বেগের মান হবে শূন্য অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি দেখতে চাই তাহলে তুমি চিন্তা করো যে অ্যাট সাম্যাবস্থা আসলে কি হবে তাহলে অ্যাট সাম্যাবস্থা মানে হচ্ছে এক্স ইকোস টু জিরো এই অবস্থানে যদি আমি বস্তুর বেগ বের করতে চাই এই সমীকরণে তুমি দেখো কিভাবে তুমি ভাবে ভি এর মান হবে জাস্ট ওমেগা ইন্টু এ বিকজ আমাদের এক্সের মান হচ্ছে জিরো তার এই অংশটা বাদ তো সিম্পলি দ্যাট উইল বি ওমেগা এ এবং এইটা হচ্ছে বেগের সব থেকে বৃহত্তম মান বা ভি ম্যাক্স আর তুমি যদি তরণের মান বের করতে চাও তো দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি জিরো কারণ এক্স ইকস টু জিরো মানে আমাদের এর মানও জিরো হবে তার মানে দেখো একদম সাম্যাবস্থানে বস্তুর কোনো তরণ নাই কিন্তু এই অবস্থানে বস্তুর বেগের মান হচ্ছে সব থেকে বেশি তো এই সাম্যাবস্থা ছাড়া যদি এবার তুমি চিন্তা করো যে অ্যাট বিস্তারের প্রান্ত তো এই বিস্তারের প্রান্ত কথাটা মানে বোঝায় কি বলতো বিস্তারের প্রান্ত মানে বোঝায় এক্স ইকোল টু প্লাস মাইনাস এ প্লাস মাইনাস এ কেন হয়েছে কারণ বস্তুর এক্স ইকোল টু প্লাস এ তো থাকতে পারে আবার মাইনাস এ তো থাকতে পারে তো এক্স ইকোল টু প্লাস মাইনাস এ যদি আমি এখানে বসাই কিছু লক্ষ্য করা যাক আমি যে কথাটা মাত্র তোমাকে বলছিলাম যে এক্স এর মান যদি এ হয় তাহলে এই রুটের মধ্যে কি থাকবে এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আর এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মানুষ এটা কথা হবে জিরো হবে তো আমাদের এই ভি এর মান হবে তোমার মিনিমাম আর এই ভি এর মিনিমাম ভ্যালু হবে শূন্য অর্থাৎ বিস্তারের প্রান্তে মানে এই দুটা পয়েন্টে বস্তু কোনো বেগ থাকবে না কিন্তু এখানে কিন্তু তরণ থাকবে আর তরণের মান হবে জাস্ট ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু এ এটা হচ্ছে আমাদের তরণের মান বিকজ আমি এক্স এর মান বসিয়েছি হচ্ছে এ তার মানে তুমি এই ব্যাপারটা অবশ্যই খেয়াল রাখবা যে একটা বস্তু যখন জাস্ট টু এন্ড ফ্রো বা সরোচ্ছন্দ স্পন্দনের গতিশীল তখন তার বিস্তারের যে প্রান্ত নামক দুইটা বিন্দু আছে এই বিন্দু আর এই বিন্দু এই দুইটা বিন্দুতে তার অবশ্যই বেগের মান হবে জিরো কারণ এই বিন্দুগুলো থেকে সে আসলে টার্ন করে এখানে যদি বেগের মান জিরো হয় ভি কস টু জিরো এখানেও ভি কস টু জিরো তাহলে ভি ম্যাক্সিমাম কথা হবে অ্যাসার হচ্ছে সাম্যবস্থায় তার মানে এখানে আমাদের ভি এর মানটা হবে হচ্ছে আমাদের সব থেকে বেশি আর তার মানও চমে যায় তো চলে গেল আমরা এই দুটো সমীকরণকে একটা গ্রাফে এঁকে দেখি যে আসলে প্রত্যেকটা পজিশনে এর মানটা আসলে কেমন ছিল তো প্রথমে আমরা আগে এবং অবশ্যই তুমি কিন্তু এই সমীকরণগুলো খেয়াল রাখবা যে আমাদের বেগের ম্যাক্সিমাম মান হচ্ছে ওমেগা এ আর তরণের ম্যাক্সিমাম মান হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার এ মাঝে মাঝে তোমার এই দুটো জিনিস হচ্ছে কোশ্চেনে কাজে লাগবে এবং বেগের মান সর্বোচ্চ কোথায় হবে অ্যান্সার হচ্ছে সাম্যবস্থায় তো ধরো আমরা এখন এই দুইটা জিনিসকে গ্রাফিক্যালি আঁকবো তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা আগে বেগকে আঁকবো তারপর আমরা তরণ আঁকবো তো ধরা যাক আমাদের একটা গ্রাফ আঁকতে যাচ্ছি আমরা এবং গ্রাফে ভ্যারিয়েবল হচ্ছে আমাদের অবস্থান বা এক্স আর এদিকে আমরা বেগ বা তরণ দিব তো প্রথমে আমরা আগে তরণের কথা বলি খেয়াল করো আমাদের এটা হচ্ছে সাম্যাবস্থা মানে সিকস টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের প্লাসে আর এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাসে তার চিন্তা করো যে একদম সাম্যাবস্থায় তরণে কষ্ট শূন্য বিকজ এক্সি কষ্ট জিরো তার এক্সি কষ্ট টু জিরো তো আমাদের তরণ জিরো এটা জিরো এবং তোমাকে যদি বলা হয় যে আচ্ছা এক্সি কষ্ট টু প্লাস এতে তরণ কত হবে তো এক্সি কষ্ট টু প্লাস এতে আমাদের তরণের মান দাঁড়াবে ওমেগা স্কোয়ারে সেটা হচ্ছে এই পয়েন্ট আর এক্সি কষ্ট টু মাইনাস এতে তরণের মান দাঁড়াবে ওমেগা স্কোয়ারে আমি দিক বিবেচনা করছি না ফলে তুমি সিম্পলি এখানে যে গ্রাফটা পাবা সেটা একটা স্ট্রেট লাইন এবং এটার মূল বিন্দুকে আমি একটা সরল রেখা নির্দেশ করবে কারণ আমাদের এটা কিন্তু সমানুপাতিক সম্পর্ক দেখো এর মান সমানুপাতিক হচ্ছে এক্স সো এই সর্বোচ্চ মানটা আমি পাচ্ছি হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার টাইমস এ আর এইটা হচ্ছে আমাদের তরণের গ্রাফ অর্থাৎ সাম্যাবস্থা থেকে তুমি যত বিস্তারের দিকে যেতে থাকবা দানে বা বামে তত তরণের মানটা বাড়তে থাকবে এবং অবশ্যই এই তরণ কিন্তু সবসময় সাম্যাবস্থার দিকে কাজ করবে এবার তুমি একটা কাজ করো সেটা হচ্ছে বেগের মানের কথা চিন্তা করো দেখো খেয়াল করে একদম সাম্যাবস্থা যেটা তোমাকে আমি বলছিলাম সাম্যাবস্থা মানে এক্সি কস টু জিরো সেখানে বেগের মান সব থেকে বেশি তার সাম্যাবস্থাতে বেগের মান হচ্ছে আমাদের এইটা আর এই বেগের মানকে আমরা বলছি হচ্ছে ওমেগা ইন্টু এ আর বিস্তারের প্রান্ত যেটা বিস্তারের প্রান্ত মানে এক্সি কস টু এ সেখানে আমাদের এইটা যদি না থাকে তখন এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইকস টু জিরো এটা থাকবে না তখন আমাদের বিয়ের ম
এই সমীকরণটা একটা উপবৃত্ত নির্দেশ করে উপবৃত্ত এবং এটা আমি তোমাকে একটু পরে দেখাচ্ছি যেটা কিভাবে উপবৃত্ত নির্দেশ করে বাট আমাদের অ্যাকচুয়াল বেগে গ্রাফটা দাঁড়াবে হচ্ছে জাস্ট লাইক দিস এরকম এটা হচ্ছে আমাদের বেগে গ্রাফ ঠিক আছে এবং এই গ্রাফটা মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আমাদের একটা উপবৃত্তাকার গ্রাফ এটা জাস্ট একটা উপবৃত্তাকার গ্রাফ তো এটা আমি কেন বললাম তুমি এই সমীকরণের দিকে জাস্ট করে বুঝতে পারবা আমি তোমাকে একটু ফার্দার এটা এক্সপ্লেন করে বোঝাচ্ছি যে কেন এটা উপবৃত্ত হলো উপবৃত্তের যারা অলরেডি কনিক স্পর্শ তারা অবশ্যই জানো যে উপবৃত্তের জেনারেল ইকুয়েশন আসলে কি বলতো এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকোয়াস টু কত হয় ওয়ান হয় এটা হচ্ছে উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ রাইট তা আমি দাবি করতে চাই যে আমার এই সমীকরণটা দেখতে এরকম বলতে পারো যে ভাই এখানে এইগুলো এক্স এ কই বি কই কিছু তো নেই আসলে সব এর মধ্যে আছে তুমি একটা কাজ করে সমীকরণটাকে বর্গ করে ফেলো আমি এই বেগের সমীকরণটাকে বর্গ করতে চাই তাহলে বর্গ করলে কি পাবো বি স্কোয়ার ইকো টু ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু কি বলো তো এক্স স্কোয়ার আমি এটা পাবো তাহলে এখন তোমার কাজ হচ্ছে তুমি এই ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার নামক যে পার্টটা তোমার কাছে রয়েছে তুমি এই পার্টটাকে বাম দিকে নিয়ে সঙ্গে তাহলে বাম দিকে আপনি থাকবে হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার ইজ ইকোয়াস টু ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার এটা থাকবে এরপর কি করা যায় এরপর আমরা এই উভয় পক্ষে ওমেগা স্কোয়ার স্কোয়ার দাঁড়িয়ে রেখে ভাগ করে ফেলে তাহলে ওমেগা স্কোয়ার স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করে ফেললে দাঁড়াবে ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার বাই ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার বাই ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার আর ডান দিকে হবে হচ্ছে জাস্ট আমাদের ওয়ান তো এখানে দেখো ওমেগা স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার বাদ এবং আমরা শেষ পর্যন্ত কি পাচ্ছি বলতো এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বাই ওমেগা এ এর হোল স্কোয়ার ইকোয়াস টু ওয়ান এবং আলটিমেটলি এইটার চেহারা দেখতে দেখো জাস্ট এই সমীকরণের মতন অর্থাৎ একটা উপবৃত্তের সমীকরণ দেখতে যা এই বেগের গ্রাফটা দেখতে আলটিমেটলি সে একই রকমের সো এটা অবশ্যই একটা উপবৃত্ত নির্দেশ করে তুমি যদি উপবৃত্ত সম্পর্কে না জেনে থাকো তাহলে তুমি অফকোর্স দেখবা যে কনিস যখন তুমি পড়বা তখন এই সমীকরণটা নিয়ে অনেক কাহিনী কাহিনী তোমাকে করতে বলবে তো এই গ্রাফ দুটো অবশ্যই মনে রাখবে যে আমি যদি সাম্যাবস্থা থেকে একটা বস্তুকে জাস্ট বিস্তারের দিকে সরাতে থাকি আসলে কি কি হয় সাম্যাবস্থা থেকে বিস্তারের দিকে তুমি যদি যেতে থাকো দেখো তাহলে বস্তুর বেগের মান কমতে থাকে আর তরণের মান হচ্ছে বাড়তে থাকে তো চলো আমরা এবার একটা ছোটটা ম্যাথ সলভ করে ফেলি এই কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে আচ্ছা আমাদের ম্যাথে কি বলছে তাহলে যে সাম্যাবস্থা থেকে এক সেন্টিমিটার দূরে একটি কনার বেগ হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড আর দুই সেন্টিমিটার দূরে বেগ হচ্ছে এক সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড তাহলে এর পর জায়গায় বের করতে বলছে আর বিস্তার বের করতে বলছে কীভাবে করা যেতে পারে এই কোশ্চেনের মনে একবার বইটা আসছিল তো এটা সম্ভবত সামথিং বইটের কোনো এক বছরের প্রশ্ন অথবা ডাটাগুলো একটু এদিক ওদিক ছিল এদিক তো ধরো আমি তোমাকে বেগের যে মাত্র সমীকরণ দেখালাম সেটা তুমি দেখছো যেটা হচ্ছে ওমেগা রুট ওভার কি বলতো এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার সো এবার তোমার কাজ হচ্ছে একবার এক্স এর মান তুমি বসাবো ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে এক্স এর মান যদি ওয়ান সেন্টিমিটার বসাও তখন বেগের মান হবে হচ্ছে থ্রি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড তার পিছনে এই সমীকরণ তোমার দাঁড়াবে হলো থ্রি ক টু ওমেগা রুট এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান আর বলছে দুই সেন্টিমিটার দূরে বেগ হচ্ছে আমার এক সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমার বি এর মান হবে হচ্ছে ওয়ান যখন এক্স এর মান দাঁড়াবে হলো জাস্ট টু সেন্টিমিটার তখনকার সমীকরণের চেয়ার হচ্ছে এমন তো তুমি যদি এই দুটো সমীকরণকে জাস্ট ভাগ করো ভাগ করলে আসলে কি হবে এই ওমেগনকে বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পর দেখো তুমি এদিকে পাবে হচ্ছে থ্রি আর এখানে পাবে হচ্ছে রুট এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর তো এখান থেকে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো দেখে যে আমরা খুব সহজেই এই এর মানটা বের করতে পারবো রাইট এর মান বের করার পর তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এই এর মানকে আবার তুমি যে কোনো সমীকরণে বসিয়ে দিবা তো এর মান যদি যে কোনো সমীকরণে বসিয়ে দাও তাহলে পরশু তুমি এখান থেকে ওমেগার মানও পেয়ে যাবা আর ওমেগার মান হচ্ছে আমাদের টু পাই ডিভাইডেড বাই টি আর এটা সামথিং আসবে সো এখান থেকে তুমি অবশ্যই তোমার এই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়কালের মানটা বের করে ফেলতে পারবা আর তোমাকে কোশ্চেন কি দেরি আমি বলছে না বের করতে যে বিস্তার বের করার পর্যায়কাল বের করো তাহলে বিস্তার জাস্ট ভাগ করে দিলে তুমি বিস্তার পেয়ে যাবা আর পর্যায়কাল বিস্তারকে আবার ফার্দার এখানে বসিয়ে তুমি ওমেগা বের করে পর্যায়কাল বের করে ফেলতে পারবা তাহলে এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু বেশ সহজ প্রশ্ন এই ম্যাথটা একটা অদ্ভুত প্রকার ম্যাথ তো এই ম্যাথটার দিকে খেয়াল করে দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে এই দুটি স্প্রিং প্যারালভাবে যুক্ত আছে আর এর
তাহলে সে ঘুরতে ঘুরতে এই দিকে আসবে আবার ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকে আসবে দ্যাট মিন্স এই বস্তুটা সামনে অসিলেশন করার সময় সে নিজেও কিন্তু ঘুরতে থাকবে তো তোমাকে বলা আসছে যে আমি এই গোলকটাকে এ পরিমাণ টেনে ছেড়ে দিছি তাহলে এই গোলকটা যখন সাম্যাবস্থা অতিক্রম করবে তখন এর বেগ কত হবে তো এটা কিভাবে করা যেতে পারে দেখো অ্যাকচুয়ালি নর্মাল আমরা কি বলি যে স্প্রিংকে যদি আমি টেনে ছেড়ে দিই তাহলে স্প্রিংয়ের মধ্যে যতটুকু পরিমাণ এনার্জি থাকে সেটা আসলে বস্তুর গতিশক্তি থেকে কনভার্ট হয় কিন্তু এই বস্তুরা কিন্তু দুই রকম গতিশক্তি আছে একটা হচ্ছে তার রৈখিক গতিশক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার আর একটা হচ্ছে তার ঘূর্ণন গতিশক্তি হাফ আই ওম ভি স্কোয়ার তো এখানে আমাদের এটাকে যদি এ পরিমাণ টেনে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন স্প্রিং কতটুকু শক্তি জমা হয় অ্যান্সার হচ্ছে হাফ কে এ স্কোয়ার ইন্টু টু কোশ্চেন হচ্ছে দুই দ্বারা কেন গোল করলাম কারণ এই দুইটা প্যারাল আছে তো তাহলে বাউদ্রুব কি ডাবল হয়ে যাবে কে প্লাস কে টু কে এই হচ্ছে সেই টু কে এই হচ্ছে আমাদের স্প্রিং এর শক্তি এই শক্তি আসলে আমাদের এই বস্তু ইউজ করতেছে তো এই বস্তুতে এই শক্তিটা কিসে কিসে কনভার্ট হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার এবং হাফ আই ওমেগ স্কোয়ার অবশ্য তুমি এটা নিউট্রোনিয়ন বল বিদেশ আপনার ভালো করে পড়ছো যে হাফ আই ওমেগ স্কোয়ার মানে একটা বস্তুর গণ্য শক্তি বোঝায় তাহলে দেখো আমাদের বাম দিকে কি আসতেছে টু টু বাদ বাম দিকে আসতেছে আমি জাস্ট কে এ স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার প্লাস হাফ আই এখন কোশ্চেন হচ্ছে আই কত হবে আই হচ্ছে গোলকের জড়তার ভ্রামক এবং তোমার অফকোর্স মনে থাকার কথা যেটা গোলকের জড়তার ভ্রামক হয় টু বাই ফাইভ ইন্টু এম ইন্টু আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে গোলকের জড়তার ভ্রামক এর সাথে কিন্তু আবার তোমার একটা ওমেগ স্কোয়ার গুণ আছে তো লক্ষ্য করো এই যে ওমেগ স্কোয়ার আর স্কোয়ার এই টার্মটা এই টার্মটা মানে কিন্তু সিম্পলি বস্তুর জন্য ভি স্কোয়ার ভি কস্ট ওমেগার আর এই ভি মানে তার সাম্যাবস্থানে তার বেগের মান কত সো তুমি এখন কি লিখতে পারবা এখান থেকে দেখো টু টু বাজ হ্যাঁ তুমি এখন লিখতে পারবে হচ্ছে কে ইন্টু এ স্কোয়ার ইকস টু আমাদের এম ভি স্কোয়ার বাই টু প্লাস এম ভি স্কোয়ার বাই ফাইভ তো এরপর আমাদের টার্গেট হচ্ছে ভি বের করা তাহলে আমাদের যা সিম্পল কিছু ফ্যান্সি ম্যাথ তো এটা কত আসবে এটা আসবে তোমার হচ্ছে সেভেন বাই টেন এম ইন্টু ভি স্কোয়ার সো তুমি এখান থেকে দেখো ভি পেয়ে গেছো তোমার ভি এর মান আসবে কত বলতো রুট ওভার টেন কে বাই সেভেন এম ইন্টু ওয়াট ইন্টু এ তো এইটা হচ্ছে আমাদের সাম্যাবস্থানে বেগের মান অর্থাৎ এইটা হচ্ছে একটা বস্তুর সর্বোচ্চ বেগ সর্বোচ্চ বেগ এবং সেটা কোথায় অর্জিত হবে সেটা অর্জিত হবে হচ্ছে অ্যাট সাম্যাবস্থায় তার আমাদের কোশ্চেনে একটা পার্ট অ্যান্সার হয়ে গেছে এখন আরেকটা পার্ট বস্তুর আমাদের যে বস্তুর পর্যায়কার বের করতে হয় টি বের করতে হয় তো এটা কিন্তু খুব ভালো করে তোমাকে বুঝতে হবে যে আসলে আমরা কেন এখানে দুইটা যোগ করছি কেন বস্তু ঘুরতেছিলাম সো নর্মাল স্প্রিং এর সাথে বস্তু যুক্ত করে যে পর্যায়কালের সমীকরণ হয় তো সেই সমীকরণ দিয়ে করতে পারবো এখানে বাট একটু অন্যরকম ভাবে চিন্তা করো সেটা হচ্ছে আমরা শিখছিলাম যে সর্বোচ্চ বেগের মান ভি ম্যাক্স এটা সিম্পলি হচ্ছে ওমেগা ইন্টু এ এবং এটা কোথায় হয় সাম্যাবস্থায় এবং এটাই কিন্তু আমাদের সেই সর্বোচ্চ বেগের মান তো দেখো তো আমাদের তাহলে এইটুকু অংশ যেটা আমি বক্সে এখন ঘিরলাম এইটুকু অংশ আমাদের সিম্পলি অবশ্যই সাথে মেলালে বুঝতে পারতেস যে এটা হচ্ছে আমাদের সেই ওমেগা কারণ এটা সিম্পলি দেখতে ওমেগা ইন্টু এর মতন সো তোমার এই ওমেগা যদি তুমি লিখো ওমেগা এটা হচ্ছে টু পাই ডিভাইডেড বাই টি আর এর মান হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে রুট ওভার টেন কে বাই সেভেন এম তাহলে আমার টি কত আসবে টি আসবে হচ্ছে টু পাই রুট ওভার সেভেন এম ডিভাইডেড বাই টেন কে তো এখান থেকে তুমি যদি বস্তুর ভর এবং কের মান জানো তাহলে ইজিলি এখানকার টি বের করতে পারবা আমি একটু তোমাকে বলে দেই নর্মাল সমীকরণটা কিন্তু দেখতে ছিল হচ্ছে আমাদের জাস্ট এই ধরনের টি কস্ট টু পাই রুট ওভার এম বাই কে বাট এখানে যেহেতু বস্তু ঘুরছে এই জন্য আমার এই জিনিসটা পুরো চেঞ্জ হয়ে আমাদের ফর্মেটটা দাঁড়িয়েছে হচ্ছে দেখতে এরকম ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের এই কোশ্চেনটার সমাধান এবং এটা খুব চমৎকার একটা কোশ্চেন আমার খুব পছন্দের একটা কোশ্চেন এটা